हे फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं आपका दोस्त कृष्णा और आज फिर से लौट रहा हूँ आप लोगों के लिए एक नया केस लेकर फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1929 से कन्वर्ट होकर 1947 में कैसे पहुंचा उसके ऊपर चलिए चलते केस की ओर क्या बोलते हैं अच्छा केस वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल्स वर्सेज इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बॉम्बे ए आई आर सब्जेक्ट मैटर में गाइज ये कि इस केस में इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एक्ट के बारे में बताया गया है फैक्ट्स ये बोलते हैं गाइज इसमें दो पार्टियाँ होती हैं पहली पार्टी ये जो एम्प्लॉयर होती हैं जिसका नाम है वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल्स और दूसरी जो एम्प्लॉयज जिसके वर्कर्स होते हैं इस दौरान इनके जो वर्कर्स होते हैं जो एम्प्लॉयर होते हैं इनको डिसमिस कर देते हैं कंपनी से निकाल देते हैं उसके तहत जो वहाँ के वर्कर्स होते हैं एक एप्लीकेशन सबमिट करते हैं ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल्स पहुँचते हैं हाई कोर्ट जो इंक्वायरी कंडक्ट होने वाली होती है उसे रुकवाने के लिए वहाँ पे वो रेट ऑफ सर्चरारी और रेट ऑफ प्रोहिबिशन का यूज़ करते हैं इसे इशू कराना चाहते हैं रेट ऑफ प्रोहिबिशन इसलिए गई जब जजमेंट होता है वो निकलने वाला होता है उसके तहत हमें लगता है कि जो नीची कोर्ट है मीन जो लोअर कोर्ट है इसमें ट्रिब्यूनल कोर्ट बताई गई है उनके पास एक्सेस ऑफ जुडिशन के तरीके से ज़्यादा काम कर रही है वो या फिर लैक ऑफ जुडिशन मतलब कि क्षेत्र अधिकार से कम का काम कर रही है वो या फिर कुछ कमियां हैं उसमें या फिर ये लगता है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेट कर रही है तब हम जाके उसे ऊपर वाली कोर्ट पे लगाते हैं मीन्स अपर कोर्ट पे लगाते हैं हाई कोर्ट को लगाएंगे वैसे ही गाइड सर्चरारी की बात होती है इसमें गाइड जब जजमेंट निकल लिया होता है डिग्री निकल गई होती है उसके बाद हम ऊपर वाली कोर्ट पर लगाते हैं इस चीज़ को ये यहाँ पर ऑनरेबल जज जो कोया जी थी उनको उनने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर डिस्प्यूट है एम्प्लॉयर जो कि वैसे इंडिया ऑटोमोबाइल्स और जो एम्प्लॉय जो वर्कर्स हैं इनके इसके तहत जो डिस्प्यूट है वो इनके पुनर्स्थापना के ऊपर है और कुछ फॉल्ट हैं इनके वर्क स्टाइल में इसके तरीके से गाई केस आगे बढ़ता है और उन्होंने अपने हिसाब से अपने विवेक से कंसाइन से डिसीजन पास किया या आगे बढ़ दिए कहानी और जो वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल्स और जो बॉम्बे ट्रिब्यूनल था जो उन्होंने अपील फाइल करी इस चीज़ के लिए कोर्ट में ऑनरेबल लर्नड जजेस के सामने जो बेंच थी वहाँ पर उनके सामने इसके तहत गाइस जो फर्स्ट पार्ट था और जो सेकंड पार्ट था दोनों ही चैलेंज हो गए लेकिन जो फर्स्ट पार्ट था गाइस उसके द्वारा जो ऑनरेबल जज कोया जी ने निकाला था वो एक्सेप्ट किया गया और उसके ऊपर अपील करने की बात कही पर जो सेकंड था मीन्स जिसमें बात की थी री स्टेटमेंट ऑफ ऑनरेबल कोया जी के जजमेंट के बाद फर्स्ट पार्ट में डिसाइड हुआ था कि जो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो वर्किंग स्टाइल होगा उनके ऊपर कुछ बाउंडेशन लगाए जाएंगे उनको लिमिटेड तरीके से रखा जाएगा उनके लिमिटेड वर्किंग्स होंगी उनके जो लिमिटेड हैं पावर्स होंगे उनके पास उसके तरीके से ये स्टेट आगे बढ़ता है और जो बॉम्बे गवर्नमेंट है पहुँचती है फेडरल कोर्ट में उनने वहाँ पे अपील लगाई अपनी बातें रखी पहला पॉइंट में क्या ये जो इंडिविजुअल इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर भी एक्ट लगेगा जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के बंदों के ऊपर लोकल अथॉरिटी के ऊपर ये चीज़ें लगती हैं वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ के ऊपर और सेकेंड पॉइंट पर रखा कि री ऑफ वर्कर्स के ऊपर क्या ये जो बातें रखी उन्होंने उसके तहत जो बातें आई ऑनरेबल जजेस की तरफ से वो ये आएगी जोरिस्टिक्शन तो पूरा है इनके पास पर इनके पास वो टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है वो बेसिक्स नहीं है वो उसके एक्ट में दम नहीं है कि वो इन चीज़ों को हैंडल कर सके इसके तहत उन्होंने अपनी ये बात रखी कि सेक्शन जो नाइनटीन को रिपील करके नाइनटीन लेके आना पड़ेगा मीन्स इंडस्ट्रियल एक्ट नाइनटीन गाइज उसके बाद ये डिस्प्यूट जो है ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे क्लियरिफाई हुआ होने के बाद ये डिसाइड होता है उसमें कि जो ऑब्जेक्ट्स होंगे इसके इन्वेस्टिगेशन करना होगा और प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना होगा इसके तहत उनने जैसे ट्रिब्यूनल्स हैं उसे कुछ पार्ट्स के बारे में बताया वो ये थे गाइस आइडल वर्कर्स कमेटी सेम्पैथी काउंसिल्स इंक्वायरी कोर्ट्स एंड ये बताया कि जब स्ट्राइक होता है मीन्स जब आप जानते होंगे स्ट्राइक क्या होता है कंपनी जो इंडस्ट्री होती है वर्कर्स जो हैं धरने पे बैठ जाते हैं तब और लॉकआउट तब जब कंपनी जो इंडस्ट्री जो है काम नहीं कर रही देती वर्कर्स को और बोलती है भागो यहाँ से क्योंकि आप हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हो और वर्कर्स ये कहते हैं स्ट्राइक पर तब तक बैठेंगे जब तक आप हमारी जो है डिमांड्स पूरी नहीं करोगे इसके लिए भी कहा जो चौदह दिन के पहले का नोटिस देना होता था ये इलीगल माना गया ये डिक्लेयर किया गया और उसके तहत ऑनरेबल कोया जी और जो डिवीजन बेंच था उनने इन बहुत चीज़ों को दोनों चीज़ों को सही मानते हुए करेक्ट बताया और गई ये जो यहाँ पे आगे बढ़ती है कहानी इसमें ये बताया गया पैराग्राफ में कि जो सर्कमस्टेंसेस थे 
जो केस के इस मुद्दे के थे अगर अब उस चीज अब दोबारा आते हैं तो ये एग्जामिन करते हुए कंडक्ट करते हुए इन्वेस्टिगेशन भी होगा प्रॉब्लम सॉल्व भी होगी और साथ में ये ऑब्जेक्ट बताया गया कि ये दोनों इस एक्ट के ऑब्जेक्ट हैं मीन्स इन्वेस्टिगेशन और साथ में ये प्रॉब्लम जो इसका फंडा है इसे रिसॉल्व करने का इसमें आगे ये होता है कि जो ऑनरेबल जजेस हैं इस चीज़ को वैल्यूबल तरीके से दिखाया कि एक्ट जो है प्रॉपर तरीके से बन चुका है इसमें आप जो भी फंडा आएगा ये ट्रिब्यूनल जो हैंडल कर सकता है अपने हिसाब से इसके पास फुल ऑन जुडिक्शन है और इसमें यह भी डिसाइड हुआ गाइस कि अगर ऐसा कोई बंदा है एम्प्लॉयर है जो कि वर्कर्स की बात नहीं सुन रहा है तो वो गवर्नमेंट के पास सारी चीज़ें जाएंगी और गवर्नमेंट इसे डिफाइन करेगा तो उस एम्प्लॉयर को डिसमिस कर दिया जाएगा और अगर फिर भी अगर बात नहीं बनती है तो वो धरने पे जो वर्कर्स बैठे हुए हैं उनके तरफ से उनकी बातों को समझा जाएगा और उनको जो चाहिए डिमांड्स के हिसाब से उनको सही समझते हुए इंडस्ट्रियल प्लेस को चेंज किया जाएगा अदरवाइज़ हम नहीं चेंज करेंगे तो वो उस टाइम पे भी धरने पे धरने पे बैठे रहेंगे पर यहाँ पे उन्होंने ये बात भी रखी कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर मेंटेनेंस की बात है डिस्प्यूट्स को ख़त्म करने की बात है तो हमको एम्प्लॉयर अगर गड़बड़ी कर रहा है तो एम्प्लॉयर को निकालना है और अगर वर्कर्स प्रॉपर तरीके से नहीं काम कर रहे हैं तो उनकी मेजॉरिटी लेना है उनके जो प्रॉब्लम से समझना है उस तरीके से हमें चेंजेस लेके आने हैं और उनकी डिमांड्स को फुलफिल करना है एक हद तक अगर वो सही हैं तो इसके बाद यहाँ पे ऑनरेबल जजेस ने यह बताया कि यहाँ पर ट्रिब्यूनल के पास जुरोजिक्शन नहीं था इतना इसलिए यहाँ पर रिट्स को इशू करना पड़ा इट इशू करने के बाद गाइस यहाँ पे ये जो सॉकम सेंस क्रिएट हुए इसके तहत 1949 का गठन होता है मीन्स एक्ट इन एक्ट होता है अब जो है ट्रिब्यूनल के पास फुल तरीके से पावर्स हैं कि वो इन चीज़ों को हैंडल कर सकता है और इन केस अगर उसे लगता है कि रेन स्टेटमेंट ऑफ वर्कर्स पुनःस्थापना वर्कर्स की हो सकती है उस दौरान तो वो इस चीज़ को नेसेसरी समझते हुए वो करेगा भी वैसे मैंने इसके पहले पर पॉइंट में कहा कि अगर वो धरने पर बैठे हुए हैं उनको पुनःस्थापना की बात की जा रही है उनको करने की बात रखी जा रही है तो उन्हें अपने सिस्टमेटिक तरीके से उनके स्टेटमेंट को सुनना है और उन्हें कंपनी जो अब जजमेंट जजमेंट में गाइज ये निकल रहा है कि सारे ऑब्जेक्शंस को इयरिंग्स आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद प्रोसीडिंग में ये निकल रही है अपील जो है रिजेक्ट की जाती है और इनको जो एक्सपेंसिस होते हैं इंक्लूड करके वापस दिए जाते हैं गाइज ये क्यों होता है क्योंकि जो एक्ट है हमारा पलट के मीन्स उसको नाइनटीन में कन्वर्ट हो जाता है वो पुराना रिपील हो जाता है अब चलते हैं गाइस प्रिंसिपल लॉ लेट डाउन की और क्या होता है प्रिंसिपल लॉ लेट डाउन में ये निकल रहा है कि जो हमारा 1929 एक्ट था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वो कन्वर्ट होकर 1947 हो गया इस तरह जो जुडिशन पावर नहीं थी इसके तहत जिसमें कमज़ोर पड़ रहा था अब वो भी इसमें आ गई है और अगर रेन स्टेटमेंट ऑफ वर्कर्स की बात करता है अब कोई केस ऐसा मुद्दा उठता है तो उसके पास नेसेसरी प्रॉपर जुडिक्शन है कि उस चीज़ को हैंडल कर सके उन एम्प्लॉज को वापस काम पे रखवा सके पुनः स्थापना करा सके गाइस कैसा लगा आपको ये केस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाइक शेयर एंड कमेंट करके उत्साहवर्धन जरूर करिएगा मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक यू सो मच